ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടാക്കിൾ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്താ നമുക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കാണാത്ത കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോഗ്ലൂറുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ആ വെറൈറ്റീസ് അല്ല ഫ്രോഗ്ലൂറുകൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രോഗ്ലൂറുകൾ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മണൽവാഹ മയിൽവാഹ അതുപോലെ തന്നെ സോറി ചെറുമീൻ പിന്നെ നാടൻ വരാൽ ഇതിനൊക്കെ പിടിക്കേണ്ട പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രോഗ്ലൂറുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രോഗ്ലൂറുകളൊക്കെ യെസ് ഇനിയുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ഫ്രോഗ്ലൂറുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിച ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അതിൽ പതിമൂന്നിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോസിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണിക്കാത്ത ഫ്രോഗ്ലൂറും കൂടി അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടാണ് ഇതിൽ പല ഫ്രോഗ്ലൂറും ഞാൻ പൊട്ടിക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ഫ്രോഗ്ലൂറാണ് ഇത് എനിക്കിവിടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോഗ്ലൂറാണ് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നൊരു വിഗിൾ ഫ്രോഗ് ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഗ്ലൂറാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമാണ് ഇതിന് വെയിറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയ നാടൻ വരാലിനൊക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രോഗ്ലൂറാണ് ഇത് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യഥേഷ്ട അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോഗ്ലൂറാണ് വിഗിൾ ഫ്രോഗ് ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് സോ പിന്നീട് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് യഥേഷ്ട അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചൈസ് ബൈറ്റിൻ്റെ വിഗിൾ ബോംബ് കണ്ടില്ലേ അയ്യോ അത് വിഗിൾ ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചൈസ് ബൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്രോഗ്ലൂറാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വിഗിൾ ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രോഗ്ലൂറിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത് ഗ്രാമാണ് വെയിറ്റ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എം സൈസും കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ വളരെ ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൂറാണിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴെ കാരണം ഇതൊരു സിങ്കിങ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് സിങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൂറാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴെ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇട്ടിട്ട് മീൻ വലിച്ചെടുക്കാവുന്ന നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാവുന്നൊരു ഫ്രോഗ് ലൂറാണത് അല്ല വളരെ ഷാർപ്പ് ഉക്കാൻ വളരെ ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു ലൂറാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ലൂർ ഇത് മഷീർ ടാക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ജമ്പിങ് തായ് ഫ്രോഗ് ആണ് മഷീർ ടാക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു തായ് ഫ്രോഗ് ആണ് ഭയങ്കര റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ നാടൻ വരാലും അതുപോലെ ചെറുമീനും ഭയങ്കര റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രോഗ് ലൂറാണ് ഈ കാണുന്നത് മഷീർ ടാക്കിൾസിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് നമുക്ക് അത്രയും കാഷിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ല മീൻ അടിക്കുന്ന നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണം ചുമ്മാ ഇട്ടിട്ട് പതിയെ റിട്രൂവ് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്ഷനിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ടിപ്പിൽ ആക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ മഷീർ ടാക്കിൾസിൻ്റെ ഈ ഒരു തൈ ഫ്രോഗ് ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെയിം നമ്മുടെ ചെയ്സ് ബൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്രോഗ് ലൂറാണിത് ചെയ്സ് ബൈറ്റിൻ്റെ ബോബിൻ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ വരാലൊക്കെ പിടിക്കാൻ നാടൻ വരാലും അതുപോലെ ചെറുമീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോഗ് ലൂറാണ് അത് കണ്ടില്ല ഇതാണ് അത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ഓഡി ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ചൈസ് ബൈറ്റിൻ്റെ ലൂറുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ച
ഫ്രോഗിൽ വരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണിക്കാം അതിൻ്റെ ഇത് സെവൻറ്റി എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ചെറിയ ഇനിയും ചെറിയ സൈസും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബർക്ലയുടെ പവർ പോപ്പ് പവർ പോപ്പ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് പവർ പോപ്പ് കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ഉക്ക് ഡിഫറ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബർക്ലയുടെ ഉക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രോഗിൽ കൊടുത്ത് കാണിച്ചാൽ അല്ല ഇത് ഒരു മെറ്റ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റ മെറ്റീരിയലാണ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൂറ് വരുന്നത് ഫ്രോഗ് ലൂറ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ജിഗ്ഗഡ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇതിലൊക്കെ കോർക്കുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഷാഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ റിഗ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മളിത് റിഗ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ റിഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേണ്ടേ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ബർക്ലയുടെ ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉക്ക് ഈ ഒരു ഉക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ പോപ്പ് പവർ പോ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടാണ് ഭയങ്കര ഒരു പോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൂറും കൂടി അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് മണൽ വാഹനമൊക്കെ പിടിക്കാനും നല്ല ഒരു മീനായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ മലബാർ സ്നേക്കിനെ പിടിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ഫോഗ് ലൂറായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് ചില നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രീമിയം ബ്രാൻഡുകൾ ഇതാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ജാക്കലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതാണിത് ജാക്കലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഫോസി ജാക്കലിൻ്റെ ഒരു ഫോസി എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്തായാലും ഇത് ഇതാണ്ടെ ലൂറ് ഇതാണ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം സിക്സ്റ്റി ത്രീ എം എം ആർ ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് പതിനാല് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ജാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജപ്പാൻ ബ്രാൻഡാണ് യെസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പുലർ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഉക്ക് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഉക്ക് ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടു ഉക്ക്സ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഫ്രോഗിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉക്ക് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണത് ഒരു വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോഗ് ലൂറാണത് ഇത് പറക്കുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും മീൻ അടിക്കും അടുത്തത് നമ്മളെ ജാക്കലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ജാക്കലിൻ്റെ ഒരു ലൂറാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രാ സെപ്പറേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ടൈലും വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വാഹന പിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വാഹന പിടിക്കാൻ ചില വാഹനം നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ ഫോഗ് ലൂർ എറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പുല്ലുകളും കല്ല് ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് എറിഞ്ഞ് വലിക്കാം അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ശരിക്കും കളാഞ്ചിയൊക്കെ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ലൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഥവാ ഇൻകേസ് ഇതിൻ്റെ വാല അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വാല ടൈൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ലൂറ് ഇനി ഇതാണ്ടേ ഇമാക്കാറ്റ്സു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് കമ്പനിയുടെ ഇമാക്കാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു ലൂറാണിത് വാഡിൽ ബഗ്ഗി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വാഡിൽ ബഗ്ഗി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും പതിനെട്ട് ഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് പതിനെട്ട് ഗ്രാം സൈസുള്ള ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല ഒരു ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൂറാണിത് കണ്ടില്ലേ അയ്യോ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് കണ്ടില്ല എങ്ങനൊക്കെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് വാഹയൊക്കെ അടിക്കില്ല ശരിക്കും സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വാഹ കയറി അടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പ്രൊപ്പുലർ മോഡലായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ഒരു ഐറ്റംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ഉക്ക് ആണ് ആർട്ട് ബോഡിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ലൂർ വരുന്ന പോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതല്ല റബ്ബറിൻ്റെ അല്ല ആർട്ട് ബോഡിയാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിപ്പൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്പ് ശരിക്കും നമ്മൾ ടൈറ്റ് വിബ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഉണ്ടല്ലേ ടൈറ്റ് വിബ്ലിംഗ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കാസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്
ഒരു ടൂൾസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയാക്കാനുള്ള ഒരു ടൂൾസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ടൂൾസ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമാ കസ്തുവിൻ്റെ ബോട്ട ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രോഗ് ഇനി അടുത്തത് ജാക്കലിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ജാക്കലിൻ്റെ ഒരു ലൂറ് കണ്ടു ജാക്കലിൻ്റെ ഒരു ലൂറാണിത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് വായിക്കലാണ് ഭയങ്കര പ്രയാസം ഗവാച്ചോ ഫ്രോഗ് ഗവാച്ചോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഇതും അത് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ള പതിനെട്ട് ഗ്രാം പതിനെട്ട് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൂറാണിത് ഫ്രോഗ് ലൂറാണ് കണ്ടില്ല അയ്യോ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു പോപ്പർ പോപ്പർ ഫ്രോഗ് പോലെയാണ് കണ്ടില്ല വെള്ളം തൂറ്റി തൂറ്റി വരുന്ന ഫ്രോക്ക് പോപ്പർ ഫ്രോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലോങ്ങിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ലിം ഡിസൈനാണ് ഇത് രണ്ട് കണ്ട് വാല് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വാല് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി നോക്കും ജാക്കൽ ഗവാച്ചോ ഫ്രോക്ക് ദൈവത്തിനറിയാം ഹൈ അപ്പീൽ ആക്ഷൻ പോപ്പർ ഫ്രോഗ് പോപ്പർ ഫ്രോഗ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ എവർ ഗ്രീൻ്റെ എവർ ഗ്രീൻ്റെ ലൂറുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെ കോമ്പാക്റ്റ് പെൻസിൽ ഗിഗാൻഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൂറ് നമുക്ക് ഭയങ്കര റിസൾട്ട് ഉള്ള നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് വീ രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അതിൽ വാഹ പിടിക്കുന്ന മണൽ വാഹ പിടിക്കുന്ന രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ആ എവർ ഗ്രീൻ്റെ തന്നെ ലൂറാണ് എവർ ഗ്രീൻ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ അവർ ഒരുപാട് ലൂറുകൾ വരുന്നൊരു കമ്പനിയാണ് എവർ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എവർ ഗ്രീൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ് ഷെൽ ഷവർ ബ്ലൗസ് എന്നെത്താന്ന് എന്നതിൻ്റെ പേര് ദൈവത്തിനറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് മോഡോ പത്തൊമ്പത് ഗ്രാമാണ് സെവൻറ്റി സെവൻ എം എം സൈസും പത്തൊമ്പത് ഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ടൈല് അയ്യോ അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന ടൈല് പോലെയല്ല അവിടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈല് ലോങ് ആക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് പത്തൊമ്പത് ഗ്രാം വെയിറ്റിൽ അല്ല ഓക്കെ ശരിക്കും ഒരു പോപ്പർ ലൂറിൻ്റെ പോപ്പർ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആക്ഷൻ കൂടി ആയിരിക്കണം അതിന് ശരിക്കും നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷാർപ്പ് ഉക്കാണ് ഭയങ്കര എവർ ഗ്രീൻ്റെ ഒക്കെ ലൂറ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എന്തായാലും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലൂറുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ എവർ ഗ്രീൻ്റെ ലൂറ് എവർ ഗ്രീൻ ഇനി നമുക്ക് എവർ ഗ്രീൻ്റെ ഒരു ലൂറും കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എവർ ഗ്രീൻ്റെ കവർ വാക്കർ കവർ വാക്കർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അല്ലേ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ലോങ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പത് ഗ്രാം വെയിറ്റ് നല്ല വെയിറ്റ് നല്ല വെയിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല സ്ലിം ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ലോങ്ങിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈൽ ആക്ഷനാണ് ടൈൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈലല്ല എവർ ഗ്രീൻ നമുക്ക് വളരെ ലോങ്ങിൽ എറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൂറാണത് പിന്നീട് ഒരു അവസാനം ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയുള്ള ഒരു ലൂറെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടില്ല ഇത് നമ്മുടെ വേറൊരു ഫ്രോഗ് ലൂറാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വാട്ടർ ഫ്രോഗ് ലൂറ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ സീമാൻ്റെ നമ്മളൊരു ഫ്രോഗ് ലൂർ നമ്മളിവിടെ പരിചയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോയ്സി ഫ്ലാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ്റെ ഒരു മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ മെയ്ഡാണ് കാണാം ഇവിടെ മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ കൈറ്റസ് അങ്ങനത്തെ ആണ് കമ്പനിയുടെ പേര് കൈറ്റസ് എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇതിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ പേര് നോയ്സി ഫ്ലാപ്പർ ഇത് അഞ്ചണത്തിൻ്റെ പാക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ബെർക്ലൈഡ് ഓഹ് ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വെയിറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ വെയിറ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ജിഗഡ് അല്ല നമ്മൾ ജിഗഡ് അല്ലാത്ത നമ്മൾ ഉക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ബർക